자, 지시사항대로 한번 이행해서 작업을 해 보도록 하겠습니다. 자, 문제에 있는 지시사항을 잘 보면 되겠습니다. 그 다음에 세 번째, 이 넘버 필드에 대해서, 어, 자, 얘는 입력 마스크를 설정하면 되는 문제죠. 자, 이렇게 지정을 해주면 되겠고요. 자, 얘는 닫고, 얘를 눌러서 저장해주고, 그 다음에, 자, 요 테이블을 연 다음에, 어, 자, 여기에는, 어, 이것을 설정해주면 되겠고요. 그 다음에, 얘는, 어, 이걸 설정을 해주면 되겠네요. 자, 예를 들어서 저장을 해주고요. 그 다음에 여기에 들어가서 자 이것에 대해서 이렇게 지정을 해주고요. 저장해주면 되겠죠. 그 다음에 디자인 보기 모드로 들어가서 자 이것에 대해서죠. 어, 얘를 이렇게 바꾸고 자, 여기에서 필요한 것이 이렇게 두 개가 필요하네요. 자, 그런데 지시사항대로 하자면 요건 어, 맞죠? 그 다음에 얘를 이렇게 처리를 한 다음에 목록의 너비도 이렇게 지정해 주고요. 어, 그런데 문제에서 지시하기로 자, 이 부분이 이렇게 처리가 되도록 해야 실제로 열어보면 이런 형태로 되겠죠. 네. 자 이렇게 작업을 하면 되겠습니다. 자 계속해서 두 번째 문제 입력 및 수정 기능 구현이죠. 아. 자 여기에서 어, 얘를 좀 이렇게 당겨와서 작업을 해야 되겠죠. 자 얘를 어, 이렇게 처리를 해야 되겠네요. 그 다음에 여기 있는 것들을 이렇게 전체 선택을 한 다음에 어, 자 얘는 맞게 되어 있고요. 얘를 지시사항대로 다 이행을 해 주도록 하겠습니다. 예, 얘는 이렇게 바꾸면 되겠네요. 그 다음에 자 여기에 대해서 어, 지정해 주면 되겠죠. 자 이게 자, 이렇게 잘 보이도록 한 다음에 자 문제에서 지시한 사항대로 그대로 이행을 해주면 되겠습니다. 자 필요한 것들을 이렇게 우선 처리를 해주고요. 그 다음에 각각의 필요한 인수들을 지시사항대로 집어넣어 주면 되겠죠. 자 이것에 대해서 이 테이블에서 그 다음에 필드와 컨트롤이 같아지도록 같을 때라는 조건에 맞게 이렇게 처리를 해주면 되겠습니다. 그 다음에 이것에 대해서는 이렇게 처리를 해야 되겠고요. 그 다음에 자 이곳에 어 이게 이렇게 되도록 처리를 해줘야 되겠죠. 자 모두 얘를 눌러서 저장을 해주면 되겠습니다. 자 계속해서 이번에는 이 폼을 열어서 어 얘인가요? 예 네, 이것에 대해서 어, 자 이걸 설정할 때는 음자 여기에 보면 이게 있죠? 예 네, 얘를 눌러서 아 이게 아니라 이렇게 바꿔주고 여기에서 어, 지시하는 서식인 이게 기울임꼴이죠. 이것으로 설정을 해주면 되겠습니다. 자 이렇게 해서 
자 이렇게 해서 어, 작업을 완료를 해주면 되겠죠 그 다음에 이것에 대해서 작업을 해 주도록 합니다 어, 자 여기에 대해서 자이 메시드를 사용해서 이렇게 처리를 해 주도록 하고요 어, 이때 처리할 것이 그 다음에 자 이렇게 처리를 해 주면 되겠습니다 자 얘는 닫고 얘를 눌러서 저장을 해 주면 되죠 자 계속해서 문제 3 조회 및 출력 기능 구현 자 디자인 보기로 열어서 어, 자 여기에 대해서 어, 작업을 하라 라고 했죠 자 요거를 요렇게 바꿔주면 되겠네요 그 다음에 네. 자 여기에 대해서 어, 컨트롤 원본 지정해 주면 되겠죠 자 요렇게 처리해 주고요 그 다음에 이것에 대해서 어, 음, 자이 부분을 이렇게 처리를 해 주면 되고요 그 다음에 여기에 자 이렇게 처리해 주면 되겠습니다 그 다음에 이것도 역시 여기에 마찬가지로 작업을 해 주면 되겠죠 아, 이런 형태로 어, 계속해서 작업을 처리해 주면 되겠네요 자 이렇게 처리하고 얘는 닫고 얘를 눌러서 저장을 해 주면 되겠습니다 자, 다시 이렇게 열고요 음, 여기에서 이것에 자 이걸 작성하도록 하겠습니다 아, 자 현재 폼의 필트에 대해서 이렇게 처리를 해주면 되겠죠 자 이것은 아, 시계 작성 규칙에 따라서 이렇게 처리를 해주면 되겠습니다 그 다음에 예. 자 이렇게 처리해 주면 되겠고요 그 다음에 아, 역시 자 요것에 대해서도 처리를 하도록 합니다 자, 정해진 인수를 잘 보고요. 처리를 해주면 되겠죠. 자, 이렇게 처리해주고, 처리해주고, 얘는 닫고, 얘를 눌러서 저장을 해주면 되겠습니다. 자, 계속해서 문제 4, 쿼리 만들고, 또, 뭐, 기타 작업들을 시행해 보도록 하겠습니다. 만들기에서 작업을 해야 되겠죠 어, 자, 디자인에 들어가서 필요한 테이블 추가해 두도록 하고요 음, 자 일단 이렇게 처리를 하도록 하겠습니다 자 
자, 지시사항에 있는 필드와 그 다음에 지시사항에 있는 내용을 참고해서 어, 만들어 주도록 하고요. 그 다음에 이렇게 처리해서 이것에 이름을 정, 정의해 주면 되겠습니다. 자, 그 다음에 쿼리 하나 더 만들어야 되죠. 자, 여기에서 필요한 것들 역시 이렇게 추가를 해 주도록 하고요. 어, 자, 이렇게 좀 보기 편하게 바꾸어 주도록 하겠습니다. 그 다음에 아, 음? 필요한 것들을 추가를 해두면 되죠. 이렇게 추가해 두고요. 자, 이건 뭐 별것 없고 여기에다가 이렇게 해서 아, 저장을 해주면 되겠죠. 자 계속해서 그 다음에 세 번째 문제는 아, 자 디자인 보기 모드로 열어서 어, 여기에서 작업을 하도록 하겠습니다. 자 이걸 이벤트 프로시저로 아, 처리를 해주면 되겠죠. 자, 지시사항에 나온 대로 계속해서 처리를 해주고 있는 것입니다. 미리 보기 그림도 참조를 해야 되겠죠. 자, 이런 경우 이렇게 처리를 하도록 하고요. 자, 이렇게 처리를 하도록 하겠습니다. 자, 닫고 예를 눌러서 저장을 해주면 되겠죠. 자세한 풀이는 교재를 보면 되겠습니다.